んにちは、鈴木美優です。今日は私の毎日メイクを紹介したいと思います。これがね、完成形なんですけど、どんな感じでやったか、ぜひぜひご覧ください。どうぞ。じゃあ、メイクしていきます。もうスキンケアはしたので、普通にメイクするとこから。やっぱスキンケアちゃんとしとかないと、ベース崩れちゃうから。まず、下地は2個を使います。こちら、えー、ソフィーナプリマビスタの皮脂崩れ防止下地をまずおでこにおでこすぐテカっちゃうからこれでテカリ防止アンドビーの UV ミルクスタンダードですこれを全開に塗っていきますすっぴんでいること別に抵抗ないんだけどさなんかすっぴんって眠くならない朝起きた時からずっと眠いなと思ってたらメイクしてないからこんな眠いんだと思って。まだね頭の中半分寝てる<笑>でこれがアンドビーが SPF が50入ってて PA4 プラスなのでもう日焼け止め兼化粧下地って感じディオールスキンフォーエバークッションですこれはもうしっかりツヤ感残しながらカバーしてくれるもう神様みたいなアイテム<笑>これをこうしっかり叩き込むクッションファンでは横に伸ばすんじゃなくてこう入れ込む感じもうベースサクサクいきます。ラセムのチップコンシーラー 1.25 ライトベージュ。で、ニキビとかクマを撲滅したいと思います。叩き込んでコンシーラーをなじませます。なんか私もともとすごい日焼けがしやすくて、地黒だし、あの太陽吸収しやすいから、結構ね、黒くなりやすいんですけど、さっきさ、自分で鏡見てあ私って肌こんな黒かったんだと思って<笑>ちょっとショックだったなんか TikTok とかもそうだけどさやっぱ毎日メイクとかさ毎日 TikTok でなんかこう加工したりしてる顔を見るとさそれが自分だって思っちゃうよね気をつけなきゃちゃんと鏡見なきゃそしてキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーであのテカリを抑えていきますもうマスクするのでとにかくベースはマット気味にしますこれは全然コンシーラーがよれないのでもうこれずっと使ってるし全然なくならないよしでベース終わりここらでこちら、えー、フローフシュのリップ38度プラス1度のやつを唇に塗って保湿していきますこれめっちゃいいねなんかずっと知ってたんですけど使ったことなくてこれ使うとベタベタせずにちゃんと内側から潤うからカラーリップ重ねるときに下地にちょうどいい眉毛描きますインテグレートグレイシーのアイブロウペンシルソフトこれで眉毛を縁取りますでこの私眉毛今ここまでしかないんですけどこうした時の小鼻と目尻の延長だからここら辺まで眉毛伸ばしていきます私も先週あの眉毛サロン行ったばっかだから今眉毛超綺麗なのだからちょっと長さを足して足りないとこだけ描く感じそしたらじゃんケイトデザイニングアイブロウのブラウン系このね濃い2色をちょんちょんちょんって取って今縁取った眉毛のこの間のとこがなんかスカスカなのでここを埋めていきますで眉尻から描いたりしたら濃くなっちゃうので真ん中から眉尻に向かってなんか残ったやつをこう眉頭にちょんちょんちょんと。ちょんちょんちょんで今使ってる筆は前なんか YouTube のなんかで買った6プラスとマリリンさんのコラボの筆で後でアイシャドウにも使いますそしたらこのデジャブのアイブロウカラーウォームブラウンの眉頭の濃い部分をちょっと色をねのせていきます眉マスカラするだけ,するだけで一気に赤抜けるから眉毛いつも描いてるけど眉マスカラしてないよって子は眉マスカラするのがおすすめそしたらツリーのシマリンググローデュアの1番でハイライトをのせていきますこの鼻筋に根元から真ん中あたりまで乗せて鼻先に乗せますこれさ一気にこうバーって一本に入れたら鼻筋ですみたいになっちゃうからなんかこのね自然な感じに根元と鼻先結構しっかり乗せます鼻の字に入れてあとこの頬骨の上に入れますあとこのね唇の上口角のとこに乗せますほら見てツヤンってしましたそしたらそのままチークこっちの左側の方を指に取って指でこう叩き込むようにのせます次の
ハイライトとこのチークを一緒に使っちゃうとここにね統一感が出てここがすごい綺麗に見えるのちょっとね外側に濃いめに入れますちょっとこの辺で自分の気分を上げるために一回さっきの薬用をフィッシュオフしてリップを塗りますセザンヌのウォータリーリップティントの4番そしてリカフロッシュのオランジェットとロムアンドの23番ヌカダミアこれを3本立てでお送りしますマジで色持ちがいいあの3人なのねだからこれを全部塗ってとにかくリップが落ちないようにするの今セザンヌ塗って次リカフロッシュ塗ってみたいな感じで重ねますで最近このオレンジリップにヌーディーな感じのピンクを重ねるのが好きさっき眉毛で使ったこの筆とこのさっき眉毛で描いたこれもうこのセットで鼻筋を描いていきますこの下の下色をちょんちょんちょんとんと混ぜてこの鼻をね細工していくうまいなって感じなんですけどこの見た目だとこれを指で伸ばしていきますこう外側に広げるようにでここにあるのを内側に今度動かしていきますでそしたらこの下のカラー多めに取ってちょんって今線描いたところの内側をちょっとこういうふうに埋めるはいこんな感じどうさっきよりもちょっと鼻高く見えたんじゃないそしたらアイシャドウキャンメイクパーフェクトスタイリーサイズの23番これね B アイドルの筆ですこの上の2色を取ってアイホール全体にのせていきます次にこれ超お気に入りアイテムアイムミミのスティックアイシャドウシマーの2番これを涙袋にのせていきますこれがパールが入ってるんですけどすっごい涙袋がねボンって見えます大活躍<笑>また出てくるのかっていう、えー、ケイトデザイニングアイブロウで涙袋の影を描いていきますこの真ん中の色とこの一番上の二色を混ぜてポッポッポッてやってから目を細めてここにできるこの,この影の部分これに線を足していきますで真ん中濃いめにこう影ですよって感じではいめっちゃ濃いんですけどこれを指で伸ばしていきますそしたらさっきのまたこのキャンメイクのやつでこう下の2色を取って三角像にのせますこれはだいたい黒目黒目の端までこれはとにかく自分の目を大きくする超大事な一手なので<笑>大事に打ってくださいじゃんえイニスフリーのもう裏消えちゃってるから分かんないんですけどオレンジのやつオレンジブラウンみたいなすっごい細かいパールが入ってるこれはすっごい優しいオレンジなのですっごい使いやすいおまぶたこんな感じでのせたら下には広めにのせていきますあとでここにアイライナーを描くのでここにも結構広めにのせて目の横幅確保、えー、このプリズムエアーシャドウのスパークリング16番コーラルを目のさ内側この内際に入れるこれ入れるとねなんか涙袋に立体感が生まれてこういう奥行きがあるキュルンとしたお目目に見えるそしたらアイライナーキャンメイククリーミータッチライナーの2番でインラインを埋めます柔らかさよし色持ちよし最高って感じじゃんこのキャンメイククリーミータッチライナーの、えー、5番目尻にアイラインを描きますこれさ本当にいいんだけどさ結構太くてさもうちょい細いバージョンが出てくれたらめっちゃ嬉しいんだけど動画じゃあんま分かんないんだけどちょっと先が丸くなってるので先を細めにします綿棒とか爪とかでそしたらあの眉毛メンテナンスとまつげパーマを一緒にやってもらってるのでまつげパーマもね先週行ったんですけど一応ビューラーで形を整えますこのまつげパーマと眉毛メンテナンスは中目黒にあるミープラボってお店に彼女やってもらってますマスカラ下地は塗らずにそのままマスカラを塗りますヒロインメイクのマスカラボリュームアップマスカラでマスカラを塗りますでもこうジグザグジグザグとにかくまつげに乗ってくれっていう思いを胸にマスカラを塗っていきますなんかまつげにこすりつけるみたいなもん結構強めにガシガシいっちゃいますもう薬局とかに売ってるこのまつげコームこれがすっごい細かいから
これで形を整えますはいそしたら下まつげも乗せていきますここでね私結構しっかり干すタイプエマーキットっていうまつげ美容液をね毎日塗ってたの伸びたからもういいやと思って使わなくなったらさまつげって生え変わるんだね確かに言われてみればあのもう3ヶ月塗らなかったらめっちゃ短くなっちゃったんだよね最近ねまたラッシュアディクトっていう他のまつげ美容液を塗り始めたしっかり伸びたらまた YouTube で結果報告します最後にもう一回ちょっとリップを重ねさせてくださいいつもは家出るまで時間があったらティント塗ってから何分か置いてマスクつける前にティッシュオフしてますできたーそしたらちょっと髪の毛一回セットしますえー、ということで、毎日メイク完成しましたじゃんこんな感じです。まあ、最近は、まあ、シャドウもねあの、このアイライナーも結構オレンジ目のものを使って、まあ、リップもそうなんですけど、あのイエベヤキなので結構オレンジ寄りのメイクにすることが多いです。あと、前のね、毎日メイク見てくれた方わかると思うんですけど、鼻の大改造が始まりました。<笑>ということで今日の動画がちょっとでも良かったなって方はグッドボタンとチャンネル登録そしてコメントよろしくお願いしますバイバーイ